নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসোয়া দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম কাছাড় জেলার তথ্য জনসংযোগ কার্যালয়ের বেহাল অবস্থা সংস্কারের দাবি দ্বিতীয় লিঙ্ক রোডে পানীয় জলের নামে জনগণের কাছে উৎকোচ আদায় সরব স্থানীয়রা বিজেপি দলের নেতা নিয়ে সবাই কর্মী মন্তব্য শোনায় প্রাক্তন বিধায়কের এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ সরকার গোটা রাজ্যের উন্নয়নে কড়ি কড়ি অর্থ ব্যয় করলেও কাছাড় জেলার তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ে তার কোনো প্রভাব পড়েনি চরম অবস্থা ভুগছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়টি অথচ সরকারের তরফ থেকে প্রতিটি সরকারি কার্যালয়গুলোতে সংস্কার সহ পুনঃসংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলেও কাছাড় জেলার তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ের চিত্র বদলায়নি ওই কার্যালয়ের শৌচালয় ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বসার জন্য কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই শুধু তাই নয় অনেক জায়গায় কার্যালয়টির ছাদে টিন ভেঙে পড়তেও দেখা গেছে প্রতি বছর বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টির জলে কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র সহ জরুরি কাগজপত্র বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যায় দু সালে নমামি বরাক উৎসবের সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ওই কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কার্যালয়টি নতুন করে তৈরি করার কথা ঘোষণা করলেও আজ অবধি তা হয়ে ওঠেনি এমনকি সংস্কার পর্যন্ত করা হয়নি সামনেই বর্ষার মরসুম আর এ নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন কার্যালয়ের কর্মীরা বৃহস্পতিবার জনসংযোগ কার্যালয়ে উপস্থিত হয় সরজমিনি তা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়টিকে নতুন করে গড়ে তোলা সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে সরকারের কাছে দাবি জানান শিলচর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে একের পর এক প্রাসাদ অট্টালিকা তৈরি হলেও জনসংযোগ বিভাগের এই ভবনটি সংস্কারের ব্যাপারে বা নতুন ভবনের যে পিআর গিয়েছে সেটাও আমাদের কাছে খবর রয়েছে এবং বিভিন্ন সময় এটা প্রচার হয়েছিল যে ভবনটি নির্মাণে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি এই অবস্থায় সরকার যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জরুরিকালীন ভিত্তিতে এই ভবনটি নির্মাণ করার জন্য যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এর জন্য আমরা শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি উত্থাপন করছি এই কার্যালয়ে বর্তমানে যিনি ডেপুটি ডিরেক্টর রয়েছেন ইনচার্জ সাজ্জাদুল হক চৌধুরী সাহেব তিনি আসার পর এখানে কাজের গতি এসেছে এবং দীর্ঘদিনের যে সকল সমস্যা ছিল সমাধান হয়েছে সাংবাদিকদের সঙ্গে তার গভীর সমন্বয় তৈরি হয়েছে কারণ অতীতে দেখা গিয়েছে যে ডেপুটি ডিরেক্টর পদে যারা আসতেন তারা খুব কমই এখানে থেকেছেন গোয়াডিতে থেকে কাজ করেছেন এবং এই কার্যালয়ের যারা কর্মী রয়েছেন সংখ্যায় কিছুটা কম যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন কিন্তু এই ভবনটির এই যে দুরবস্থা একেবারে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা এই ভবনটি নিয়ে সবাই কবি গভীরভাবে তারা উদ্বিগ্ন এই অবস্থায় যাতে ভবন নির্মাণে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয় এর জন্য আমরা দাবি উত্থাপন করছি অবশেষে শিলচর দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি সুশীম চন্দ্র নাথ ও সম্পাদক জীবানন্দ শিকদারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচ্চার হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলেন শিলচর দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিঙ্ক রোড এলাকার স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করে সচ্চার হন তারা সভা শেষে এ মর্মে গণস্বাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকপত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে তর্জোর শুরু করেছেন তারা এদিন দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড জন আকাঙ্ক্ষা অভিযোগ সেলের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় স্থানীয়রা তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে জানান দ্বিতীয় লিঙ্ক রোডে থাকা জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনস্থ ডব্লিউএসএস প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর হয় দু হাজার একুশ সালের একত্রিশে জুলাই এলাকাবাসীদের ঘরে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে সরকারের তরফ থেকে এই প্ল্যান্টের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রায় চার কোটি নিরানব্বই লক্ষ উনষাট হাজার টাকা কিন্তু সরকারের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যক্তি স্বার্থ বানিয়ে ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি সুশীম চন্দ্র নাথ ও সম্পাদক জীবানন্দ শিকদার এলাকার জনগণকে জানান যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি জল জীবন মিশনের আওতায় নয় তাই এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করতে এলাকার প্রতিটি হাউস কানেকশন বাবু চার হাজার টাকা করে অর্থ আদায় করতে শুরু করেন এছাড়াও প্রতি মাসে দুই শত টাকা করে জল জীবনের নামে আদায় করতে থাকেন মূলত এই অর্থগুলো দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড উন্নয়ন কমিটির হলেও এতে সিলমোহর পড়ছে লিঙ্ক রোড ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন কমিটির 
বিষয়টি নিয়ে বিগত দিনেও সরব হন এলাকাবাসীরা পার্শ্ববাসী কাছার জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয় পরবর্তীতে জেলা শাসকের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্ত করা হলে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয় বলে জানান এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জনকাঙ্খা সেলের সভাপতি ডক্টর মালবিকা চৌধুরী জানান কিনার জায়গা কিনার যদি পয়সা তারা 4000 টাকা লুইয়া থাকে তাইলে পিএইচই স্কিমের মধ্যে লেখা আছে ওই যে ওই যে স্কিমটার মধ্যে লেখা আছে गवर्नमेंट प्रोग्राम हरिया मुख बंद ডিপার্টমেন্টাল মিনিস্টার যখন আসলা অশোক সিংহ গার্জিয়ান মিনিস্টার যখন আসলা বড়াকের বা এমপি রাজদীপ রায় বা দীপায়ন চক্রবর্তী যে তারা মুছি লইতে এটার জবাবটা খেয়ে দিত আর এই সাইনবোর্ড পাঁচ কোটি টাকার সাইনবোর্ড মুছি লাইলেই কি তার সুর সুর হওয়া বন্ধ হয়ে যাবনি সুর তো সুর হই खतार जल भाई जल বিজেপি দলের নেতা নেই যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই বিজেপি সাধারণ কর্মী বৃহস্পতিবার বিজেপি সোনাই মন্ডলের কার্যনির্বাহক সভায় উপস্থিত থেকে ঠিক এই মন্তব্য করলেন বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আমিনুল হক লস্কর এদিন দলীয় কর্মীদের উৎসাহিত করতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি জানান দলের নেতা হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই দুজন ছাড়া দলের সবাই কর্মী কর্মীরা সক্রিয় হলে দলে গতি বাড়বে পাশাপাশি দল এগিয়ে যাবে আগামী পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের একত্রিত হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান তিনি এদিকে বাল্যবিবাহ নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক বেধি শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নয় হিন্দু সম্প্রদায়েরও অনেকেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন কম বয়সে বেশিরভাগ মেয়েরা গর্ভবতী হওয়ার দরুণ অকালে প্রাণ হারান তাই মুখ্যমন্ত্রীর বাল্যবিবাহ নিয়ে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি আমরা মূল কান্ডারে আরেকজন নেতা আমাদের হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আর আমরা রাজ্যিক নেতা হয়েছে আমরা দলের সভাপতি আর আমরা মুখ্যমন্ত্রী এই হয়েছে আমরা নেতা আমরা সব কর্মী আমরা সাধারণ কর্মী मंडल वंचित वंचित आगामी जी सांसद निर्वाचित करते ना आरोप स्टेप हमें वंचित हो 
আগামী যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে আমরা আমাদের পঞ্চায়েত সভাপতিকে যদি নির্বাচিত করতে না পারি তাহলে আমরা পঞ্চায়েত লেভেলে আমরা উন্নয়ন থেকে আমরা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হব এর জন্য গ্রাসরুট লেভেলের মূল শক্তি হচ্ছে পঞ্চায়েত বডি মিউনিসিপালিটি চলো যাই ধামাইলে পা মিলাই শীর্ষক নামে সম্মিলিত লোকমন্ত্র শিলচরের উদ্যোগে আগামী এগারো ও বারোই ফেব্রুয়ারি শিলচর নর্মাল স্কুলে সংলগ্নে থাকা শিশু উদ্যানে অনুষ্ঠিত হতে চলছে কাছের জেলা ভিত্তিক ধামাইল নৃত্য উৎসব দু এতে বিচারকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চারটি শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হবে বৃহস্পতিবার শিলচর পিডাব্লিউ রোডের সংস্থার অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা তারা জানান আমরা বিভিন্ন কারণে ধামাইকে নিয়ে কাজ করতে পারিনি ধামাইলের বিভিন্ন ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে এইবারে যেটা আমরা শুরু করেছি প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা মানেই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেটা আমাদের কালচার আমি আগেই বলছিলাম আমাদের একটু প্রমোট অ্যান্ড ফিজার আজকে যে ধামাইলটা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে পাওয়া যায় বিদেশে খুব পপুলার সেটাতে আমাদের বরাক উপত্যকার ধামাইলের যে আঙ্গিক ছিল সে আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে অন্য আঙ্গিকে চলে যাচ্ছে আমাদের বরাক উপত্যকার এই যে লোক সংস্কৃতির বিচ্যুতি হচ্ছে সেটাকে আমরা যাতে সঠিক পথে সঠিক বিষয়ে রাখতে পারি এটা নিয়ে চর্চা করি যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে এই জন্য একটা বড় কাজ করেছি আমরা এই যে ধামাইল প্রতিযোগিতা আমরা একটা ভয়েস লিমিট দিয়েছি যদিও প্রথমবারের জন্য আমরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সেই ভয়েস ক্লিনিকটা পারব না কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি শিক্ষা দিতে হয় ওরাকের কালচার সম্পর্কে তাহলে ওদেরকে আমাদের কোনো না কোনোভাবে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমরা বিগত দু হাজার থেকে আমরা প্রতি মাসেই রূপকণ্ঠ নাম দিয়ে মাসিক রূপকণ্ঠ নাম দিয়ে আমরা একটা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছি মধ্যে কিছুদিন বন্ধ ছিল এটা আবার এই মার্চে মার্চের থেকে আবার শুরু হবে এবং আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানুষের বন্যার সময় বিভিন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আমরা চেষ্টা করেছি তো এইভাবে আমাদের কাজকর্ম চলছে এবারে আমরা দামাইল উৎসব এবং প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতা এবং এটার বৈশিষ্ট্য হইল যে আমরা গ্রামীণ যেটা লোক সংস্কৃতি যেটা দামাইল আমরা প্রাণে আছে দামাইলটা আমরা আমরা আপনার মারানে দেখছি দামাইলে যে সবাই দেখছি কিন্তু এটা যে ওখানে যে প্রচার প্রসার সেটা সেই অর্থে হয় না সেই অর্থে ওই লাইনে লোকসঙ্গী দিচ্ছে তো আমরা উদ্দেশ্যটা হলো এটা যে আমরা এটাকে আমার বৃহত্তর অঙ্গনে এটা তুলিয়া দেখাতে এটাই আমরা প্রচেষ্টা আমরা এটা চেষ্টা করি আরও আগামী দিনে এটা বৃহত্তর বরাক বিলি হিসাবে করার প্রয়াস আমরা নিব আমাদের প্রেসিডেন্ট বুঝেন আমরা আশ্চর্য বরাক উপত্যকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচুর দিশা রয়েছে বুধবার শিলচরে কেআরসি ফাউন্ডেশন ও লাইফ লাইন ফর এভার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেআরসি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বদীপ গুপ্ত জানান জনগণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দু হাজার পাঁচ সালে কেআরসি ফাউন্ডেশন সংস্থাটি তৈরি করা হয় বিশেষ করে বরাক উপত্যকা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি একইভাবে কাজ করে যাচ্ছে লাইফলাইন ফর এভার সংস্থাও বলে জানান সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা পল্লবী শর্মাও এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তু ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড পার্থঙ্কর চৌধুরী পাশুদেব গুপ্ত সুরদীপ গুপ্ত ড এস ধর প্রমুখ এদিকে এদিনের সভায় জনসভায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য বরাকের তিন জেলার ছাব্বিশটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সম্মাননা প্রদান করা হয় remote products of the district and in some other parts. We want the sovereign land should be tourist. We want the sovereign land should remain in Asano. Because sovereign land should, it should be developed. It should be developed because Sinsan is one of the second largest town after Gohan in Asano. And you know, the municipal corporation election is, is supposed to take place in this year.
Denji the Confucius Institute was very high. We have MIT, we have such a medical college and hospital, then rural techniques and all kinds of other educational institutions. So we want development of what I'm hearing. Of course the roads are competitively good. If the Mohasara, then Mohasara road, which connects Sinsar to Aplop, which is generally 100 kilometers away, Sinsar to Aplop by road. সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় ফুটবল টুর্নামেন্ট 2023 এর সোনাই জোনে চ্যাম্পিয়ন হলো পশ্চিম সোনাইর হরিণটিলা দল বৃহস্পতিবার উত্তর মোহনপুর গ্রিন পার্কে টানটান উত্তেজনা কর ম্যাচে তারা টাই ব্রেকারে 1-0 গোলের ব্যবধানে সোনাই জোনের চ্যাম্পিয়ন দলের শিরোপা অর্জন করে এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের কোঅর্ডিনেটর মিঠুন রায় এদিন ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি সহ নগদ অর্থ তুলে দেন আয়োজকরা এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজল রায় প্রণয়নাথ জ্যোতিন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ আমাদের টোটের সাতটা জনের খেলা শুরু হয়েছিল সাতাইশ জানুয়ারি থেকে আজকের আমাদের এটা ছয় নম্বর ফাইনাল শেষ হয়েছে বাকি আরো পাঁচটা টিম অলরেডি আমাদের ফাইনালে চলে গেছে যেটা কোয়ার্টার ফাইনাল সিরিজের হবে কালকে দলাই জনের ফাইনাল হবে আমাদের ডক্টর রাজদীপ রায় এমপি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের কাঁচা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ইভেন বরাকবেলি থেকে আমাদের ফুটবল আমাদের যারা যারা এখানে বড় জ্যেষ্ঠরা এখানে আছেন এখানে আমাদের অনেক দেখেছি ওনারা বসে ফুটবল বুক করছিলেন আমার মনে হয়েছিল আমি বদরদার সাথে কথা বলেছি যে তখনকার সময় আমরাও ছোট ছিলাম যে ফুটবলটা আমাদের এক সময় মানে মেইন গেম ছিল যেটা আমাদের বদরদা এখান থেকে বেরিয়ে এসছে ফুটবল টুর্নামেন্টে আমাদের আরো দুইজন এখানে জিতেন্দ্রদা আছে আমাদের প্রণয়দা আমাদের সিনিয়র প্লেয়ার তো এই ফুটবলের চিন্তা করে উনি চিন্তা করলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব ভারতবর্ষের পদ পাঁচশো জন এমপি কে একটা আদেশ দিয়েছেন যে আপনাদের গ্রামীণ এবং শহরের মধ্যে আপনারা যে কোনো টুর্নামেন্ট করাবেন আমাদের এমপি আমাদের যে ঐতিহ্যটা উনি ধরে রেখেছেন যে চিন্তা করলেন যে আমাদের কাজার ডিস্ট্রিক্টে শুধু অনেক খেলাই আছে কিন্তু ফুটবলটা আমাদের অনেক পুরোনো ফুটবল আমরা যদি ফুটবলটা শুরু করি তাহলে কেমন হয় তখন এই চিন্তাধারা করে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার কাছাড় জেলার তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ের বেহাল অবস্থা সংস্কারের দাবি দ্বিতীয় লিঙ্ক রোডে পানীয় জলের নামে জনগণের কাছে উৎকোচ আদায় সরব স্থানীয়রা বিজেপি দলের নেতা নিয়ে সবাই কর্মী মন্তব্য সোনায় প্রাক্তন বিধায়কের এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার